சேந்த டி விநாயகர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய உணவை பொறுத்தது தான் நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியம் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னென்ன சாப்பிட்றீங்க நம்ம உடம்பு வளர்ச்சிக்கு என்ன சாப்பிட்ணும் உடம்பில் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும்போது என்ன மாதிரி உணவு உண்ணணும் நோய்வாய்ப்பட்டு அது வந்து சரியாகும் பொழுது சிகிச்சை எல்லாம் முடிஞ்சு சரியாகும் பொழுது உடம்பு தேறணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த உடம்பு தேறுவதற்கு என்னெல்லாம் வந்து சாப்பிட்ணும் இப்படி எல்லாம் உணவுலேயே வந்து வரைமுறைகள்லாம் இருக்குது அதே போல் உலகத்தில் இருக்க எல்லா உயிர்களுக்கும் இந்த உணவு தாங்க அடிப்படை சாப்பிடாமல் எவ்வளோ நாள் எந்த உயிர் உயிர் வாழ முடியும் எதுவுமே சாப்பிடல ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த உயிர் வாழ முடியாது இறந்துடும் அதே போல் ஒரு பறவையாகட்டும் ஒரு பூச்சி ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் உணவின் அடிப்படையில் தான் உயிர் வாழறது இல்லைனா வந்து உயிர் வாழ முடியாது இப்போ இறைவனுடைய படைப்பில் பார்த்தீர்களானால் மிக உயர்ந்த படைப்பு மிக அற்புதமான படைப்பு எதுன்னு நம்ம பார்க்கும்போது மனிதன் தான் மனித படைப்பு தான் கடவுளுடைய ஒரு பெரிய அரிய படைப்பு எப்படிங்க அது அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஆமாங்க மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறாம் அறிவை பயன்படுத்தி எவ்வளவெல்லாம் அற்புதங்களெல்லாம் மனிதன் செய்கிறான் எவ்வளவு கண்டுபிடிப்புகள் வாழ்க்கை தரத்தை எப்படி உயர்த்தி கொள்வது வாழ்க்கைக்கு தேவையானதெல்லாம் என்ன எதிரியை அழிக்க என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் உடம்பில் நோய் வந்தால் என்னெல்லாம் செய்யணும் அந்த மருத்துவங்கள் எல்லாம் என்ன மருத்துவ கருவிகள் எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு வியாதியை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க எல்லாமே மனிதன் வந்து இன்னும் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கான் அதுதான் மனிதன் தான் இறைவனுடைய ஒரு பெரிய அற்புதமான படைப்பு இந்த உடம்பு வந்து பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு இந்த உடம்பை நம்ம கடவுள் கொடுத்து இந்த உயிரை கொடுத்து இந்த பிறவியை கொடுத்தப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த உடம்பை சரியாக கவனிச்சுக்கிறது இல்லை அது என்ன பரவாயில்லைங்க நான் அப்படியே தான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு இருக்கவங்க இருக்காங்க அதே சமயம் சின்ன வயசில் எதுவுமே அந்த இளம் பருவத்தில் எதுவுமே நம்மளால் செய்ய முடியும் உடம்பில் அதற்கு ஏற்ற ஆரோக்கியம் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக என்ன ஆகும்னா நம்ம இளமை பருவத்திலே மேற்கொண்ட பழக்க வழக்கங்களோட பலன்கள்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது நோயாக மாறுவது பலகீனமாக மாறுவது இதெல்லாம் ஏற்படுது இப்போ இந்த அற்புதமான உடம்பு கடவுள் கொடுத்ததை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன சில உதாரணங்கள் சொல்கிறேன் நம்மளுடைய கை கையுடைய கட்டை விரல் எவ்வளவு நீளம் இருக்கோ ஒவ்வொருத்தருடைய உடம்பில் இருக்க கை கட்டை விரலோட நீளம்தான் அந்த மனிதனுடைய மூக்கு இருக்கும் நீங்கள் வேணால் பரிசோதனை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு கட்டை விரல் உங்கள் கட்டை விரல் எடுத்து மூக்கில் வச்சு பாருங்கள் அதே அளவு தான் நீளம் இருக்கும் நீள மூக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு கட்டை விரல் நீளமாக இருக்கும் இது ஒரு அற்புதம் இல்லைங்களா அதே போல் கால் கட்டை விரல் கை கட்டை கட்டை விரல் எல்லாமே வந்து ஐந்து ஐந்து விரல்கள் இருக்குது நமக்கு அதில் என்னென்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த கை கட்டை விரலில் ரெண்டு எலும்பு தான் இருக்கும் கால் கட்டை விரல்லையும் ரெண்டு எலும்பு தான் இருக்கும் ஆனால் மற்ற விரல்கள் எல்லாம் மூணு மூணு எலும்பு இருக்கும் மூன்று எலும்புகள் இருக்கும் அதையாவது நல்ல தடியாக இருக்கக்கூடிய கட்டை விரலில் ரெண்டு எலும்பு தான் இருக்கும் மெலிஸ் மெலிஸாக இருக்கக்கூடிய மற்ற நான்கு விரல்களிலும் மூணு மூணு எலும்பு இருக்கும் இது ஒரு அற்புதமான படைப்பு அதே போல் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அவயவங்களுக்கும் ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து தலை தலைன்னா என்ன மூளை மூளை இருந்தால் தான் நம்ம இயங்க முடியும் மூளை வந்து இயங்க மறுத்து விட்டது மூளை சாவு ஏற்பட்டதுன்னெலாம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அப்போ உடம்பில் உயிர் இருந்து பயனில்லை மூளை தான் வந்து எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ணுறது ஹெட் ஆஃபீஸு எல்லா சாங்ஷனும் அதுதான் பண்ணோம் அது சொன்னபடி தான் இங்கே கேட்டாகும் எல்லா அவயவங்களும் அது சொல்கிறத கட்டுப்பட்டு கேட்டு நடக்கும் இந்த மூளைக்கு ஏங்க இவ்வளோ முக்கியத்துவம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அவயவங்களையும் அடக்கி அதுக்கு ஆர்டர் கொடுத்து வேலை வாங்கி எஸ் ஆர் நோ சொல்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த மூளை தான் மூளையோட இயக்கத்தின்படி தான் நம்ம வந்து கற்பனை செய்கிறோம் கவிதை எழுதுகிறோம் கதை எழுதுகிறோம் ஒரு ஆளை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ அளவுகளில் ஷர்ட்டு தைக்கணுன்னா ஒரு டெய்லருக்கு தெரியும் ஷோல்டர் இவ்வளோ இருந்தால் கை இவ்வளோ இருக்கும் அதே போல் வந்து ஒரு ஒப்பனையாளர் இந்த முகத்துக்கு இவங்களுக்கு இந்த ஏர் ஸ்டைல் வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த கட்டடத்துக்கு இவ்வளோ உயரம் இவ்வளோ கிச்சனு இவ்வளோ வந்து ஹால் இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும்னு பிளான் போடுறாரு என்ஜினியர் அந்த காலத்து சிற்பிகளை பாருங்கள் அற்புதமான சிற்பங்கள் 
இதெல்லாம் வந்து மூளையோட கண்ட்ரோலில் தான் நடக்குது மூளை வந்து ஒரு சில பகுதிகள் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஒர்க் பண்ணும் சில பேர் பாருங்களேன் கண்ணாலேயே பார்த்து இவ்வளோ உப்பு போட்டால் சரியாக இருக்கும் அந்த குழம்புக்கு இதில் காரம் அதிகமாக இருக்க போல் கொதிக்கும் போதே வாசனை வருது அப்படின்னு கொதிக்கும் போதே சில பெண்கள் சொல்லுவாங்க காரம் அதிகம் போட்டியோ என்னம்மா நீங்கள் சாப்பிட்டே பார்க்கலையே அதான் நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கன்னா காரம் அதிகம் இருக்கும் ஒவ்வொரு நோயை பற்றி அதே போல் டாக்டர்கள் கண்டுபிடிப்பது இந்த நோய்க்கு இந்த அறிகுறி தெரிஞ்ச உடனே இந்த நோயாக இருக்கும் பரிசோதனைகளுக்கு முன்னாடியே நிறைய டாக்டருங்க கண்டுபிடிக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள டாக்டர்கள் இருக்காங்க அதே போல் இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த மூளை மூளைக்கு நிறைய ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது மூளை வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணக்கூடாது எந்த நேரம் சிந்தனை எந்த நேரம் வந்து தொல்லை எந்த நேரம் வந்து ஏதாவது ஒரு இதை போட்டு க்ரெஷ் பண்ணக்கூடாது மூளை வந்து ரொம்ப அற்புதமான படைப்பு அதுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு இடங்கள் இருக்குது அதுபடி ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அது வந்து என்ன பண்ண இப்போ நம்ம டிவிலாம் டியூன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி டியூன் பண்ணோம் நைட்டில் சரி பண்ணோம் நம்ம நினைவுகளை அலைன் பண்ணோம் அதை சரி பண்ணோம் பண்ணுறது தான் கனவுகள் கனவு வரும் மூளையை பற்றி இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இன்னும் அதை சரியாக கண்டுபிடிக்க முடியல ஏகப்பட்ட செல்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரே வகுப்பில் படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் வந்து அஞ்சு மார்க் வாங்குகிறான் ஒரு மாணவன் ஐம்பது வாங்குகிறான் ஒரு மாணவன் நூற்றுக்கு நூறு வாங்குகிறான் சொல்லிக் கொடுக்கறது ஒரே வாத்தியர் தான் இதெல்லாம் அந்த மூளையுடைய நினைவு ஆற்றல் அதுக்குன்னு ஒரு பகுதி இருக்குது உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை நினைவு நல்லா வச்சுக்கோ நம்ம மூளை உங்களுக்கு பிடிக்காது அது அவ்வளோ ஒன்றும் முக்கியத்துவம் இல்லைன்னா விட்டுரும் உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்களோட ஃபோன் நம்பர் மனப்பாடமாக தெரியும் ராத்திரி எழுப்பி கேட்டால் கூட சொல்லுவீங்க கை தானாகவே அந்த இடத்துல போய் இந்தந்த விரல் வந்து கரெக்டாக அந்த நம்பர் அமுக்கும் இருட்டில் கூட ஆனால் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஒரு தடவை பேசிவிட்டு மறந்துட்டோன்னு வைங்க அந்த நம்பரை மறந்துடுவோம் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் ஞாபகம் வராது அவங்கக்கிட்ட பேசணுன்னா உடனே நம்ம போய் சர்ச் பண்ணி தான் அந்த நம்பர் எடுத்து பேசுவோம் ஆனால் மனப்பாடமாக சில எண்கள் வந்து நமக்கு இருக்கும் அதே போல் மனக்கண்ணில் நம்ம வீட்டை பற்றி பார்ப்போம் நம்ம அம்மாவை பார்ப்போம் அம்மா முகம் தெரியும் அப்பா முகம் தெரியும் மனைவியர் தெரியும் இது எல்லாமே மூளையுடைய செயல்பாடில் நடக்குது சரி மூளையை பற்றியே நீங்கள் ஏமா சொல்லிகிட்ருக்கீங்க என்ன அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இவ்வளோ கொடுத்து பேசுகிறீங்களே நான் தானே கேட்குறீங்க மூளை என்பது மிக முக்கியமான உறுப்புன்னும்போது அதை நம்ம பாதுகாக்க வேண்டாமாங்க இல்லைங்களா இது பிரார்த்தனைன்ற ஒரு பெயரில் மண்டையிலலாம் தேங்காய் உடைச்சிக்கிறாங்க தலையில் தேங்காய் உடைப்பது ஒரு பிரார்த்தனை இது வந்து மிக ஒரு கொடுமையான விஷயம் நமக்கு ஹெல்மெட்டு மாதிரி நம்ம கபாலம் கபாலம் ரொம்ப பாதுகாப்பாக இது வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் கபாலம் உடஞ்சிடாது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ஸ்டெயினை கூட கொஞ்சம் தாங்கிக்கக்கூடியது தான் அப்படி கடவுள் படைச்சிருக்கும்போது ஏன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பீரோவில் எந்த முக்கியமான ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது பணம் இருக்குன்னும் போது நல்ல ஸ்ட்ராங் பீரோவாக நம்ம வைக்கிறோமோ அதே போல் மூளையை வந்து கடவுள் படைச்சிருக்காரு இந்த மூளையை நீங்கள் வந்து இன்னும் நல்லா பாதுகாப்பாக அதுக்கு நல்ல எனர்ஜி கொடுக்கணும் அதோடைய நல்லா அதை மெயின்டைன் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணோம் ஆட்டுப்பால் மிகவும் சிறந்தது அந்த மூளைக்கே ஆட்டுப்பால் மிகவும் சிறந்தது ஆட்டுப்பால் எங்கெங்க கிடைக்குது நாங்கள் இருக்க ஊரில் டவுனில் எங்கே இருக்குது ஆடு முதல்ல ஆட்டெல்லாம் வெட்டி சாப்பிட்டுறாங்க அப்புறம் ஆடு எங்கே இருக்குது அது பால் எங்கே இருக்குது அது வாஸ்தவம் தான் ஆட்டுப்பால் எல்லாம் கிடைக்காது சரி அடுத்தது பறவைகளின் இறைச்சி நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க இந்த மாதிரி பறவைகள் இறைச்சியை சாப்பிட்டா மூளைக்கு மிகவும் நல்லது அதாவது அது வந்து எனர்ஜி கொடுக்கும் மூளைக்கு அதே போல் ஆட்டு மூளை ஆட்டு மூளை வந்து நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க நான்வெஜ் இருக்கவங்க மூளை விரும்பி சாப்பிட்றவங்களே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஆட்டின் மூளையானது நம்மளுடைய மூளைக்கு நல்ல எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட்டு அதே போல் சரி வேறு என்னங்க மூளைக்கு நாங்களாம் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டோம் பறவையெல்லாம் சாப்பிட மாட்டோம் ஆட்டுப்பால் குடிக்க மாட்டோம் வேறு என்னங்க நெல்லிக்காய் மிக 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 சிறந்தது நெல்லிக்காய் சாப்பிட்லாம் இல்லைங்களா வெஜிடேரியனும் சாப்பிட்லாம் நான் வெஜிடேரியனும் சாப்பிட்லாம் நெல்லிக்காயை வாங்கி நீங்கள் எந்த விதத்தில் சாப்பிட்டாலும் மூளைக்கு நல்லது மூளையுடைய மிக வளர்ச்சிக்கும் சரி மூளையுடைய இயக்கத்துக்கும் சரி மூளையுடைய பலத்துக்கும் சரி அந்த நெல்லிக்காய் மிக உதவியாக இருக்குது லவங்கம் லவங்கம் எடுத்துக்கினீங்கன்னா மூளைக்கு ரொம்ப நல்லது நம்மெல்லாம் பட்ட லவங்கம் சோம்பெல்லாம் போட்டு தான் செய்கிறோம் லவங்கம் மிக நல்லது இது நெல்லிக்காய் லவங்கம் ஆட்டு மூளை ஆட்டுப்பால் அதே போல் பறவைகளின் இறைச்சி இதெல்லாம் சாப்
மூளையானது பலம் பெறும் வலு பெறும் நீங்கள் நல்லா வாழணுன்னா எல்லா உறுப்புகளும் நல்லா இருக்கணுங்க நல்லா இயங்கினா ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் சிந்தனை மிக முக்கியம் இல்லையா ஹெட் ஆஃபீஸ் ஆச்ச மூளை இதெல்லாம் சாப்பிட்டு பலம் பலப்படுத்தி பிள்ளைங்களையும் நல்லா இதெல்லாம் ஆரோக்கியமான வாழ் வாழ்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து செய்து கொடுங்க ஏன்னா நாளைக்கு வேற ஒரு பொருளோட சந்திப்போமா இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள இல்லத்தரசிகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு